Order, order. Welcome to Reporters Without Orders, where we discuss what made news, what didn't, and what absolutely shouldn't have. Today we have with us two of our brilliant in-house journalists, Avdesh and Pratyush. Hi, Avdesh. Hi, Pratyush. Hello, hello. Hi. So, Avdesh, you've done this brilliant story on G20. कि कैसे जब क्योंकि G20 है और government बहुत साफ सफाई कर रही है दिल्ली की, like झुग्गियाँ हटा रही है, construction करवा रही है. So, can you just tell us a bit about your story? Basically, साफ सफाई तो ठीक है. लेकिन साफ सफाई के नाम पर लोगों को हटा देना बाढ़ पीड़ित जो यमुना में बाढ़ आई थी तो वो लोग मतलब सड़क किनारे जिनके लिए तंबू लगाए गए थे प्रॉपर एक व्यवस्था की थी दिल्ली सरकार ने उनको वहाँ से हटा दिया गया और उनको दोबारा उस स्थान पर भेज दिया गया जहाँ पर अभी भी बाढ़ का पानी है तो वो लोग काफ़ी परेशान हैं हम उनसे मिल के आए और हमारी स्टोरी उसी पर है और इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी इलाके हैं जिनको ढक दिया गया है बेसिकली जुग्गी झोपड़ियाँ उनको ढक दिया गया मैं वहाँ पे गया सिला मेरी आज में लोगों से मैंने बात की और जानने की कोशिश की कि मतलब उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं तो बहुत सारी शॉप्स थी बाहर की साइड जैसे होता है रोड किनारे उनको सबको ढक दिया गया वो दिखाई भी नहीं दे रही है उन लोगों का कहना है कि हमारी जो दुकानदारी थी वो रोड किनारे है वो लोग यहाँ से निकलते थे हमें देखते थे कि शॉप है तब हमारे यहाँ लोग आते थे वो उसके सारे हमारा काम चलता था और उसी से जो हमारी अर्निंग होती थी हमारा उससे घर चलता था लेकिन जब हमारी शॉप ही ढक दी गई है दुकानें ढक दी गई हैं हमारे घर ढक दिए गए तो इसका क्या मतलब है और क्या गवर्नमेंट कुछ कॉम्पनसेशन कर रही है इस इकोनॉमिक लॉस का नहीं नहीं नहीं, नहीं इसके लिए कोई कॉम्पनसेशन वाला नहीं है तो गवर्नमेंट का सड़क है पूरा तो उन्होंने क्या किया है कि वहाँ जो झुग्गे हैं उनके आगे पूरी एक लंबी लंबी दीवारें लगा दी गई हैं और जो टिन है फूल पत्तियों वाले कलरफुल टिन लगा दिए गए टिन सेट बड़े बड़े जो ताकि कुछ भी दिखाई ना दे तो उनके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है और ये सब पूरी दिल्ली में चल रहा है यहाँ की बात नहीं है ये जो झुक गया है वहाँ पे भी उनको आगे से ढक दिया गया है लोग परेशान हैं काफ़ी जो लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे जिन लोगों के लिए सरकार ने प्रॉपर व्यवस्था की थी उनके लिए तम्बू बनाए थे खाने की उनके लिए व्यवस्था की थी पानी के लिए उनके लिए व्यवस्था की थी वो इसलिए की थी ना कि उनको परेशानी ना हो क्योंकि वो पहले से पानी वहाँ बाढ़ का पानी आ गया था अभी बाढ़ का पानी तो पूरी तरह गया नहीं बाढ़ का पानी तो है अभी वहाँ पर उसके बावजूद उनको उसी जगह भेज दिया गया तो उतना स्पेस भी नहीं है कि वो जाके वहाँ रह ले लेकिन फिर भी जो कुछ इलाका है जो सूखा इलाका है वहाँ पे वो गए हैं कुछ को स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया है कुछ को कहीं अलग जगह शिफ्ट किया गया है तो कुछ लोग अपने गाँव वापस चले गए जो बाहर के लोग हैं क्या ऐसा है क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ जहाँ पानी खड़ा हुआ है बाढ़ का वहाँ मच्छर भी आएंगे अभी मौसम भी बारिश का चल रहा है दिस इज़ द सीज़न फॉर डेंगू मलेरिया चिकन गुनिया क्या आपने ऐसा कुछ नोटिस किया कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं उन कैंप्स में कि नहीं हाँ बिल्कुल देखिए मैं जब वहाँ गया था तो क्या पानी इकट्ठा है आस पास वो लोग रह रहे हैं जहाँ पर दोबारा से उन्होंने अपना जो जो गया शिफ्ट किए हैं वहाँ आस पानी भरा हुआ है काफ़ी तो मैंने लोगों को पानी निकालते हुए भी देखा है मैंने लोगों से बात की कि क्या तो बोल रहे हैं कि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं बीमारियां बढ़ सकती हैं इसलिए वो पानी सुखाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो पानी है वो चला जाए इसके अलावा और भी कई जगह तालाब टाइप बने हुए हैं जिन जहाँ से वो लोग पानी निकाल रहे हैं या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मतलब सेफ़ या सुरक्षित रहें तो जो मच्छरदानी होती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग तो वो डर तो बना हुआ है बीमारियों का डर तो बना हुआ है इसमें कोई इट इज़ वेरी इट्स वेरी सैड और अभी यू एस में एक म्यूजिकल फेस्टिवल है बर्निंग मैन जहाँ पर तीन महीने की बारिश कुछ तीन दिन में आ गई एंड लॉट ऑफ पीपल आर स्टक देर एंड देर इज ह्यूज ग्लोबल लाइक मीडिया आउट क्राई अबाउट हाउ आर वी गोइंग टू सेव दीज पीपल फ्राम चिकन गुनिया मलेरिया और इवन डिजीज एंड इट्स सो शॉकिंग दैट दिल्ली में हमारी खुद की गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है कि लोगों को पानी की तरफ भेज रही है जहाँ पर फ्लडिंग और डिजीज Hey, but Pratish, I have another question for you, um, which is on your story about the school teacher involving a Delhi government school teacher, Hema Gulati, who allegedly passed communal slurs. So I want to ask you, you know, what prompted the families of the four Muslim st- students to file a complaint, and could you maybe give us a bit more details about the incident? Uh, so basically, the families were initially not about aware about the whole incident. They went, they didn't know ki what had actually happened in the classroom. So I think it was uh, one or two day later that one of the students told their parents. Basically, the students started asking questions to their parents. Ki basically the teacher said, as per the parents, the I have seen the complaint and it was mentioned ki the Kaaba, I think the Muslim like the holy place like Makkah, why it is black and all lot of questions around their religion around their. Like you know, community were raised by the teacher, and that's like you know that's why some uh, one student uh, you know asked his parents, 
द सेम क्वेश्चन की वाई वी किल एनिमल्स लाइक सम ऑड क्वेश्चन दे हैव नेवर आर्क डेम सो दैट्स हाउ पेरेंट्स गॉट टू नो कि वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन सो देन ही से इट कि ओके माई माई टीचर हैज़ बिन टेलिंग दिस इन द क्लास रूम सो देन द पेरेंट्स लाइक यू नो दे लाइक इट्स ए स्मॉल लोकेलिटी सो दे आस्क अदर्स एज वेल कि कैन यू जस्ट आस्क हिम कि लाइक हिज फ्रेंड्स लाइक पेरेंट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स कि आप पूछ सकते हैं कि उनको सेम लाइक इज इट इज डिड इट रियली हैपन सो देन थ्री फोर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो कॉन्फर्म इट कि येस द मैम हैज टोल्ड अस दिस दिस थिंग्स देन आई थिंक देर वे सेवन मुस्लिम स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम आउट ऑफ देम आउट ऑफ देम आई थिंक फोर स्टूडेंट्स केम आउट ओपनली कि यू नो द टीचर हैज रियली से दिस थिंग्स टू अस then the uh, i for initially the parents were not like you know they were not uh, going for a formal complaint at the police station they so what pushed them so basically they went to the uh, principal and uh, there were some uh, you know leaders from their community as well with them so they went to the principal then the uh, at the uh, like principal said you know i'm uh, like you know he said sorry on behalf of his staff but the teacher said ki it's not it's not your fault the teacher should tell us what exactly happened but uh, what happened the teacher said ki she didn't say anything like that, that she didn't mean it and even if she said it then she is sorry so that the parents told me that triggered them ki you know mm-hmm. because she is not uh, apologetic and she is like basically trying to evade sort the whole sort of evade it yeah, but evade. i'm also i'm also curious do you think she's someone who's deeply influenced by what's up forward the internet discourse the right wing media unfortunately uh, we are not given access to her Oh, okay. Uh, so after the incident happened and it went viral, then uh, the school like closed the doors for the media. We were there for two hours. We tried to like you know tried to speak to the principal as well as the teacher, but they were not allowing us. There were police out there. They were also stopping media from uh, you know to uh, go go inside the school. So we couldn't speak to the teacher. But uh, according to the locals, the teachers just transferred to the school one year uh, earlier. So it's, it's just one year of her being in the school. Uh, so it, we don't have much information about the teacher. We even though we tried, other teachers are also not speaking about it because they wanted to save Who the would teacher. Who would want to do it? Yeah, yeah. No, that makes sense. Yeah, but so. it's quite unfortunate. Hmm. And I also want to understand from you how serious are these allegations against this teacher? Unfortunately, no FIR copy was not given to neither to the parents nor to the media. Of course, it was it won't be given to the media given the sensitivity of the matter and it involves the minors. That's why it is not uh, public. It will not be publicly available. But at the same time, the FIR copy was also not given to the parents. And uh, when we spoke to the police, and I don't think police are also very serious about the whole incident. They were saying, you know. uh they those were students they are minors they could say something to their parents their parents could interpret it differently so basically the police i didn't see police taking it very seriously like uh, like the way we are talking about because uh, the incident came just after the incident in up yeah yeah so there also we saw how a teacher asked the other students to slap the muslim boy so we all know about that thing so after that this incident is for us and for any other like you know uh, any other it is a very sensitive issue but police i it didn't don't think they they had taken it seriously because when we went to the police station they were denying like you know saying anything on the issue they said ki okay we are just this 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 sections are imposed we said ki fir was lost they said yes but then i also seen parents of the students uh, going inside the police station they also asked them ki what action have you taken then he said ki no no come after 6 days or 4 days as that's what he said so that this gives us the sense that you know police is not acting as per what we expect and and same was seen in the up as well i mean avdesh i would want to ask you um ki ab jo ye do incident hui hai schools mein ek private school ek government school um delhi ka what do you think is one the root cause of these incidents because पिछले कुछ सालों में कम्युनलिज्म ज़्यादा बढ़ा है इन एवरी डे सिविलियंस लाइव वेर टीचर्स ऑल्सो टेकिंग आउट दर एंगर ऑन स्टूडेंट्स और हैज़ इट ऑलवेज बिन देर बट सोशल बिकॉज वी हैव सोशल मीडिया तो अब वीडियोस दिया स्टोरीज वायरल हो रही हैं देखिए मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जातिवाद क्षेत्रवाद अपने चरम पर है और ये ग्राउंड पर भी आपको पता चलता है चीज़ों का तो जैसे अभी मुजफ्फरनगर में हुआ कि कैसे एक महिला टीचर ने एक मुस्लिम स्टूडेंट 
को उठाया फिर उसको थप्पड़ लगवाए तो ये सभ्य समाज में नहीं होता ऐसा और फिर उसको एक जो है उसके धर्म से संबंधित उसको जो शब्द बोले गए वो नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेकिन उनका कहना था जब मेरी बात हुई तो कि जिस तरह की वो वारदात हुई वो हरकत हुई उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे उसको पूरा पॉलिटिकल बना दिया गया वहाँ पे लोग गए तो मतलब कोई मांग नहीं कर रहा है कि भाई ये गलत हुआ है तो ये यहाँ पर केस होना चाहिए या ऐसी वारदात दोबारा ना हो उसके लिए हम ऐसा क्या कदम उठाएं लोग समझौता करवाने में लगे हुए थे ऐसा कुछ सेटलमेंट पे आ जाओ हाँ कि भी सेटलमेंट कर लेते हैं सेम दिल्ली में भी वही दिख रहा था है ना तो लोगों को क्या है अवेयर होने की जरूरत है बोलने की जरूरत है इन्होंने गुनाह किया तो इनको सजा मिलनी चाहिए सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है बट क्वेश्चन दैट आई कम्स टू माय माइंड क्या ये जो लोग पुश कर रहे हैं सेटलमेंट कराने के लिए क्या उनकी नज़र में ये गुना है भी कि नहीं क्या उन्हें लगता है ये क्या पेरेंट्स हैं बिना बात यहाँ आपको एक बात समझनी पड़ेगी सेटलमेंट भी ना जाति धर्म देख के होता है अगर यही किसी और ने किया होता तो मुझे नहीं लगता कि उसमें सेटलमेंट की बात होती उसके लिए फिर फांसी की भी मांग होती उसके लिए फिर जो है एफ की भी बात होती सोचे ना इसमें एफ दर्ज नहीं हुई सारे मीडिया ने कवर किया कि एफआईआर दर्ज हो गई एफआईआर आई दर्ज हो गई लेकिन जब मैंने वहाँ के एसपी को कॉल किया एसएचओ को कॉल किया और मैंने उनसे एफआईआर कॉपी मंगवाई तो एफआईआर नहीं तो एनसीआर थी एनसीआर का मतलब होता है कि कोई भी एक शिकायत दे देना और उस शिकायत का मतलब होता है कि पुलिस को पता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती कोई गिरफ्तारी नहीं होती किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता वो एन का मतलब ये होता है hmm, तीन सौ तेईस पाँच सौ चार समथिंग जो धाराएं हैं वो लगाई उसमें उनका जिक्र किया है तो बहुत मामूली सा उसको बना दिया गया मैंने बात किया यहाँ पे प्रियंक कानू से उनको कॉल किया कि भाई इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है तो उन्होंने कहा कि हमने एसपी को नोटिस जारी कर दिया है कि आ, वो बताएं एफ दर्ज क्यों नहीं हो रही नहीं हो रही तो हम उनको यहाँ बुलवा लेंगे तो किसी की तरफ से भी कोई बहुत मजबूत तरीके से कदम नहीं उठाया गया बस ऐसे ही बहुत हल्के में उसको अपने यहाँ क्या होता है ना कोई चीज़ मामला हुआ तो उसको कोशिश करते हैं कि डिले किया जाए क्यों क्योंकि यहाँ चार दिन में लोग बातें भूल जाते हैं कुछ चार दिन बाद कुछ फिर ऐसा आता है लोगों का ध्यान उस पर चला जाता है फिर पीछे बातों पे बात नहीं करते हैं वही की न्यूज साइकिल आता है आप भूल जाएंगे बिल्कुल दो दिन अब आप देखिए ना दो दिन तक सोशल मीडिया पर खूब शोर हुआ क्या हुआ जो महिला टीचर थी उनके अगेंस्ट में ये होगा वो होगा ये होना चाहिए ऐसा होना चाहिए खूब मीडिया रिपोर्ट हुई Yeah. सारे पत्रकार दिल्ली के वहां पहुंच गए दो दिन के लिए और फिर अब वापस खत्म हो गया ना कौन उसको फॉलो अप कर रहा है नहीं कर रहा ना कोई नहीं पता है कितनी कहानी आती है आती है और दब जाती है इट इज क्वाइट ट्रैजिक बट प्रत्युष अवतेश आई हैव मोर क्वेश्चंस फॉर यू बट विल कंटिन्यू दैट कन्वर्सेशन ऑन ऑडियो एट newslaundry.com विद दिस द वीडियो सेगमेंट हैज एंडेड जर्नलिज्म एट न्यूज लॉन्ड्री इज पावर्ड बाय द पब्लिक बिकॉज़ व्हेन द पब्लिक पेस द पब्लिक इज सर्वड visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice pay to keep news free and independent your future and indeed the future of democracy depends on it